أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولا توكل عليه معزز سامعين الكرام بزرگان الدين اور عزيزان الملت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جس مقدس دن جس مقدس رات اور جس مقدس مہینے کا ہمیں اور پوری دنیا انسانیت کو انتظار تھا الحمدللہ وہ مقدس مہینہ بھی آ چکا ہے اور خودکشمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کے اوپر عمل کیا رب بیسل جلال نے اس مقدس مہینہ بھیج کر کے پورے کائنات کے انسانیت کو پر ایک احسان کیا ہے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کرے وہ انسان جو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا رہا وہ انسان جو خداوند قدوس کی حدود کو پعمال کرتا رہا وہ انسان جو پروردگار عالم کے ہر عمر کی نافرمانی کرتا رہا اور پروردگار عالم نے جن منہیات سے پوری امت مسلمہ کو روکا تھا انسان اس سے پریس اور اجتناب نہیں کیا تو میرے بھائیو یہ مقدس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جھکا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے اپنے آنکھوں سے نم صدا کر کر کے اپنے پروردگار عالم کو منائے یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے اندر پروردگار عالم آسمان کی بلندی سے رحمت کا نصور فرماتے ہیں مشرق و مغرب شمال و جنوب سے شمال و جنوب سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نصور ہوتا ہے اور برقسمت ہے وہ انسان جس مقدس مہینے کو بھی پاتا ہے اور اس مقدس مہینے کو جو ہی ضائع کر دیتا ہے اسی لیے تمام تر امت مسلمہ سے ہماری طرف سے معدبانہ آجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس مقدس مہینے کی قدر کیجئے آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس کو سجد الملائکہ کا خطاب ملا ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو مقدس مہینہ رمضان المبارک کا پائے اور اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی پرا اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو کر کے گر گرا کر کے آؤ بکا کے صدائے پلند کر کے اپنے آپ کی گناہوں کے بخشش نہ کروایا ہو تو اس سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کس مقدس مہینے کی قدر کرے اور خصوصاً اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال و جائدات سے نوازا ہے تو آپ اس کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچی بھی کیجئے اگر صاحب استطاعت ہے اللہ نے آپ کو پر زکاة کو فرض قرار دیا گیا ہے تو آپ اپنے مالوں میں سے زکاة کو نکالے اور ان غریبوں کو چہروں میں مسکرات لائے جو غریب غربت کی سندگی گسا رہا ہے اگر آپ یوں ہوئی اسی طریقے سے اپنے مالوں کو گھروں میں گسا کر کے رکھے تو خدا را ہم بھی موجود ہوں گے آپ بھی ہوں گے پوری دنیا موجود ہوگا رب پیسل جلال کے سامنے اس وقت رب پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں مال دی تھی ہم نے تمہیں جائے جائدات دیا تھا مال دیا تھا کوٹھیاں دی تھی ان مالوں میں سے وہ غریب بیچارے جو غربت کی سندگی گسانے پر مجبور ہے تم نے کتنا خرچے کیا تو اس لیے میرے بھائیو ہمارے خصوص آج کے بھی مہمان مکرم اور ہمارے دوست احباب الحمدللہ غریبوں کی چہروں کے مسکرہ ہٹانے کے لیے ہر وقت حماتم تیار رہتے ہیں خصوصاً ہمارے مہمان مکرم جناب ریاض بھائی جو ہر وقت غریبوں کی چہروں میں خوشی لانے کے لیے اپنی تن من دھن کی باسے لگا دیتے ہیں اور ہر وقت اپنے غریب اور نسیم کی جتیم کی نادار کی مفلس کی مدد و نصرت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اس لیے میرے بھائیو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے لئے اللہ تبارک و تعالی شرک الشیاطین کو بھی قائد کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے ہے کوئی مانگنے والا جس مقدس مہینے کے اندر آ کر کے ہم سے مانگے ہے کوئی اپنی گناہوں کا اپنی گناہوں کے نادم اور شرمندگی کرنے والا جو ہمارے دربار میں آ کر کے روئے کے گرائے اور ہم سے یہ کہے کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہم اس کو معافی کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کی بھلندی سے لے کر کے زمین کی سطحیت پر آ جاتے ہیں اور پروردگار عالم پر امت سے امتوں سے پھکار کر کے کہتے ہیں کون ہے جو ہم سے مانگے رزق ہم اس کو رزق دیں گے کون ہے جو بھوکا جو ہم سے کھانا مانگے اس کو کھانا دیں گے کون ہے وہ انسان جو بے کپڑا ہے اس کو کپڑا دیں کون ہے وہ انسان جو گناہوں کی پرات گناہوں سے معافی مانگے ہم اس کی گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تجار ہیں لیکن بدقسمتی کہیں گے اس امت کی 
کہ اس امت میں گناہوں کی کوئی ایسی حدود نہیں ہے جس کو اس امت نے پاما نہ کیا ہو اس لیے میرے بھائیوں ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں اس مقدس مہینے کے اندر جو غریب مفلس نادار بچارے ہیں ان کی مدد کریں خدا را دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم آپ کو سرخرو نصیب فرمائے گا اور وہ آخرت جہاں پر ہمیں بھی حاضری دینا ہے آپ کو بھی حاضری دینا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کو حاضری دینا ہے اس وقت رب پوچھے گا کہ تم نے جس طریقے سے زندگی گزار کر کے دنیا سے اندر سے آئے ہو اگر یقیناً ہم اور آپ نے اگر اچھی خرچ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا ہم اپنی باتوں کی سفر ختم کرتے ہیں وہ آخر الحمد للہ